Sara Carreira, a cantora filha de Tony Carreira, perdeu a vida num fatídico acidente de viação, na A1, na zona de Santarém. Dois anos depois, os pais, Tony Carreira e Fernanda Antunes, continuam sem saber o que realmente aconteceu naquele final de tarde que viria a roubar-lhes a filha e a virar as suas vidas de pernas para o ar. Ninguém quer viver após a perda de um filho e muito menos existir sem ter respostas. É atrás da verdade que Tony e as mulheres correm e não desistem de lutar na justiça, criticando e apontando o dedo à amorosidade do processo. Passados dois anos de muita dor e sofrimento, até hoje, nada nem ninguém conseguiu aliviá-los, mas, a verdade é importante para estes pais, que exigem o direito de saber como e em que condições decorreu o acidente em que Sara perdeu a vida. Em novembro, o clã tomou conhecimento da decisão do Ministério Público, MP, a segunda sentença depois de, em fevereiro, o Tribunal Judicial de Santarém ter anulado a acusação do MP deduzida no processo de inquérito à morte de Sara Carreira. Numa notícia avançada pelo Correio da Manhã, Ivo Lucas e a fadista Cristina Branco foram acusados de homicídio negligente de Sara Carreira. O ator da SIC que conduzia o carro onde seguia Sara quando do fatídico acidente que decorreu na A1, foi ainda incriminado por duas contraordenações ao Código da Estrada, uma grave e uma leve. Já Cristina Branco responde pelo mesmo crime que o ator, mas como autora material e em concurso efetivo, e por dois crimes de contraordenação graves ao Código da Estrada. O maior revés para a família Carreira no que toca a esta decisão do Ministério Público tem a ver com o condutor do carro, Paulo Neves, que deu origem ao choque em cadeia que o MP considera que não teve culpa direta no desfecho do acidente, tirando forças ao pedido de Tony e Fernanda, que queriam que o condutor que conduzia na autostrada a 30 km por hora com uma taxa de alcoolemia de 1,18 gramas por litro, fosse julgado pelo crime de negligência grosseira. O novo despacho de acusação, noticiado pelo diário acima referido, só acusa Paulo Neves do crime de condução perigosa, sendo que o Ministério Público não encontrou nexo causal entre a condução do homem e a morte da jovem que seguia no carro conduzido pelo namorado, Ivo Lucas. Da dinâmica do acidente não se indiciam factos que permitam imputar ao arguido Paulo Neves o resultado da morte da vítima. Outro dos condutores, Tiago Pacheco, responde por condução perigosa e duas contraordenações. Tanto Tony como Fernanda já disseram por várias vezes que a vontade de viverem terminou no dia em que perderam a filha. O cantor afirmou em algumas entrevistas que só espera pelo dia em que irá para perto da sua princesa. Dois anos depois de Sara Carreira partir, o artista é um homem marcado pela dor, visível na sua postura e nos seus comportamentos. O brilho de Tony desvaneceu-se e não é para menos, já que, neste momento, tudo o que o faz existir é a missão que agarrou com unhas e dentes e que tem a ver com a associação Sara Carreira, que ajuda jovens carenciados a continuarem os seus estudos e a serem alguém na vida. A par desse projeto, Tony vai se mantendo na música e nos concertos, continua a ser presença assídua no Cemitério dos Prazeres, para visitar o jazigo onde repousa o corpo da filha, e prepara-se para ser avô. David Carreira e Carolina Carvalho vão ser pais e dar um netinho ao artista e às mulheres.